നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് പോലും ജരാനര ബാധിക്കുന്ന ആധുനിക കാലത്ത് പാലാഴി മദനത്തിന്റെ സമയം അഗതമായി എന്ന സന്ദേശവുമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടക്കമിട്ട ഹരിതാമൃതം പദ്ധതി പതിനൊന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മികച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു മഹാത്മ ദേശാസ് ഫസ്റ്റ് ഹരിതാമ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ചിപ്പ് എന്ന സംഘടനക്ക് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം എന്ന സംഘടനക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പറന്നു വീഴുന്ന കുട്ടികളിൽ കുറേയധികം പേരെങ്കിലും അംഗവൈല്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യം കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് എന്ത് പഠനത്തിൽ മനസ്സാക്കാൻ പറ്റിയത് ജീവിത രീതിയിൽ ജീവിത ശൈലിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് ഈ അംഗവകി വൈകല്യം വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പം അവർ ജനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ ജീവിക്കണം മെച്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണി ആകുന്നവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അവർ സ്വീകരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭിണി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മരുന്നുകൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിന് അടിത്തറയിൽ മറ്റെല്ലാ ചികിത്സാ വിധികളെയും കൂട്ടിയോഗിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി ഈ മഹാമദേശ ട്രസ്റ്റ് പിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഘടന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നീക്കത്തിൽ കൂടി ഇനിയെങ്കിലും പറക്കുന്ന കുട്ടികൾ അംഗവൈകല്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ബുദ്ധിവൈകല്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇഞ്ചിപ്പ് എന്ന സംഘടന അതിനു വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അതിന് വേണ്ടതാണ് എന്തിനാണ് മഹാത്മാ ദേശ ട്രസ്റ്റ് അത് ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയാണ് ഇത്തരം പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൈകല്യമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മഹാത്മാ ദേശസേവാ ട്രസ്റ്റ് ചിപ്പ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഒപ്പം മണ്ണിന്റെ ഊർവരത നിലനിർത്തി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന പദ്ധതിക്കും രൂപം നൽകി ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഏതുതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഏതൊക്കെ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് ചിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ള പല കുട്ടികളിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ശക്തമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആശയവുമായാണ് മഹാത്മാ ദേശസേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ രൂപം കൊണ്ട ചിപ്പ് എന്ന സംഘടന പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഹരിതാമൃതം ഒരു ആശയമാണ് ഒരു സന്ദേശമാണ് ശുദ്ധമായ വായു ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം അത് എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ ആളുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഈ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് വിഷമ വിഷ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നവർ അവർക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാവാനാണ് ഇത് ഉറങ്ങുന്നവന് ഉണർത്തലാണ് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർത്താൻ കുറെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞവൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സിമ്പോസിയങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നിസ്സാരമായ ഒരു വ്രതം കൊണ്ട് മാറാവുന്ന രോഗത്തിന് ഈ മുന്നൂറ് റുപ്യ ഡോക്ടർക്ക് ഫീസും അതിനനുസരിച്ച് വിഷ കലർന്ന ഗുളികയും കഴിക്കുന്നവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ചെറിയൊരു വ്രതം കൊണ്ട് അല്പം കുരുമുളക് കൊണ്ട് അല്പം ഉള്ളി കൊണ്ട് മാറാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടക്കമായ ഹരിതാമൃതം പരിപാടിയുടെ പത്തു വർഷത്തെ ആശയങ്ങൾ ജി എസ് വി ന്യൂസിനോട് പങ്കുവെച്ച് മഹാത്മാ ദേശസേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ടി ശ്രീനിവാസൻ പൈതൃക വിജ്ഞാനങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൃഷിയിലും അതുപോലെ ആരോഗ്യ രക്ഷാ പരിപാടികളിലുമുള്ള പൈതൃക വിജ്ഞാനങ്ങളെ ആ പൈതൃക വിജ്ഞാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അത് കൂടുതൽ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹരിതാമൃതം മുഖ്യമായ പരിഗണന നൽകുന്നത് അത് പ്രധാനമായും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എവിടെയും വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് ലഭ്യമാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഹരിതാമൃതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷം ഇത് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് പോലും ജരാനര ബാധിച്ച കേരളത്തിൽ ഈ ആ കേരളത്തിൽ പാലാഴി മദനത്തിൻ്റെ സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത
നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഊർവരത തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരലാണ് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഊർവരത തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വർഷം മുഖ്യമായ പരിഗണന അതത് പ്രദേശത്ത് അതത് പ്രദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അതത് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ വാങ്ങിച്ച് വിനിയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകനിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്